హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వంశీ మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇలా మనం రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్లో ఏముంటుంది అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు చాలామంది మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు వాళ్ళందరూ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ కంప్రెజర్ అనేది ఓపెన్ చేసే ముందు మీకు ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్తాను ముందుగా మీకు ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్లో రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే మీకు రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఉంటుంది మన ఏసీ టెక్నీషియన్స్ అనే వాళ్ళు లేకపోతే రిఫ్రిజిరేటర్స్ టెక్నీషియన్స్ గ్యాస్ గ్యాస్ అంటారు కానీ ఇందులో ఉండేది ఈ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఉంటుంది ఈ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కంప్రెజర్ పంప్ చేస్తుంది మొత్తం మనకి ఫ్రిడ్జ్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే ఒక కాయిల్ ఉంటుంది ఆ కాయిల్ మీరు కండెన్ లేదా ఎవోప్లేటర్ అని కూడా అంటారు ఈ ఎవోప్లేటర్కి ఈ కంప్రెజర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే హై ప్రెజర్తో రిఫ్రిజిరెంట్ని పంప్ పంప్ చేసి తర్వాత లో ప్రెజర్కి తీసుకొస్తుంది అంటే మనకి మీకు రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది హై ప్రెజర్తో పంప్ చేయడం వల్ల అక్కడ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది వేడెక్కుతుంది వేడెక్కిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని లో ప్రెజర్కి వచ్చేస్తే అది వెంటనే చల్లబడుతుంది ఈ విధంగా మీకు రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్ అనేది పనిచేస్తుంది అంటే మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక బెలూన్ తీసుకుని ఆ బెలూన్లో మీరు నోటితో గాలి అనేది గట్టిగా ఊదారనుకోండి మీరు చాలా ప్రెజర్తో ఆ బెలూన్లోకి గాలి అనేది ఊదుతారు మీరు మీరు ఊదిన గాలిని అంతా ఒకసారి రిలీజ్ చేయండి మీరు రిలీజ్ మీరు రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ బెలూన్లోంచి ఆ గాలి అనేది చల్లగా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుందంటే మీకు మనం పంపడం చాలా ప్రెజర్తో గాలి అనేది లోపలికి పంపుతాం మనకి బయటకు వచ్చినప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి వాతావరణం మార్పు వల్ల అది చల్లగా వస్తుంది మనకి బయటికి అదే విధంగా మీకు రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజరు లేదా ఎయిర్ కండిషనర్ అవుట్డోర్ యూనిట్లో ఉండే ఏసీ కంప్రెజర్ అన్న సేమ్ మీకు రెండు ఒకటే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మీరు పనిచేస్తే లోపల ఉన్నటువంటి రిఫ్రిజిరెంట్ని మీకు హై ప్రెజర్తో పంప్ చేసి తర్వాత లో ప్రెజర్లోకి తీసుకొస్తుంది దానివల్ల మనకి మన ఇంట్లో ఉండే రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ లేదా ఎయిర్ కండిషనర్ కానీ పనిచేస్తుంది అలాగే మనకి మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం హ్యూమన్స్ తీసుకుందాం అంటే మన మనుషులు మన మనుషుల్లో మనకి గుండె అనేది ఉంటుంది గుండె చేసే పని ఏంటి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ని గుండె అనేది మా మన ఫింగర్స్ కానీ మన కాలు కానీ మన పాదాలు కానీ అంతటికీ గుండె అనేది రక్తాన్ని ఎలా పంపు చేస్తుందో అలాగే మనకి ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్ కూడా రిఫ్రిజిరెంట్ని పంపు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మీకు రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ ఎయిర్ కండిషనర్ కానీ ఈ కంప్రెజర్ అనేది గుండెగా ఇలాంటిది అదొకటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ముందుగా మనం కంప్రెజర్ ఓపెన్ చేసే ముందు మీకు కంప్రెజర్ వచ్చింది గోజరాజ్ కంపెనీ మీకు చూడొచ్చు ఇది సింగిల్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ వచ్చి వన్ సిక్స్టీ బై టూ సిక్స్టీ వోల్ట్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ కంప్రెజర్ యొక్క ఆర్పిఎం వచ్చి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఆర్పిఎం అంటే మీకు లోపల వైండింగ్ ఉండి ఆ వైండింగ్ మధ్యన రోటర్ అనేది ఉంటుంది అంటే స్టార్టర్కి వైండింగ్ చేసి ఉంటుంది రోటర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంది మీకు ఈ కంప్రెజర్ లోపల రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఫ్లేమబుల్ సింబుల్ అనేది కనబడుతుంది ఇప్పుడు అనేవి ఏమైనా వచ్చినా లేకపోతే మనం అగ్గిపులతో గట్టా ఏమైనా వెలిగించినా ఆ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది మంట కింద వచ్చేస్తుంది అంటే మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఎల్పీజీ సిలిండర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఈ లోపల ఉండే రిఫ్రిజిరెంట్ కూడా మనకి ఎల్పీజీ సిలిండర్ లాగానే మండుతుంది మనం కట్ చేసినప్పుడు కంప్రెజర్ అనేది అటు ఇటు కదిలిపోకుండా నేను స్క్రూ చేసి ఇక్కడ ఫిట్ చేశాను మీరు చూడొచ్చు అలాగే మనకి కంప్రెజర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మీకు ఇది వచ్చి సెక్షన్ మీకు ఇందులో నుంచి కండెన్సర్కి కానీ లేకపోతే ఎవోపులేటర్ ఉంది కదా ఎవోపులేటర్కి గ్యాస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది దాని ద్వారా మనకి ఎవోపులేటర్ అంటే రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ట్రావెల్ అయ్యి లోపల ఉండేటువంటి ఫ్రీజర్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్రీజర్ బాక్స్ నుంచి మనకి రిటర్న్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఏసీ కంప్రెజర్ది ఇక్కడికి వస్తుంది మీకు ఇంకో పైప్ ఉంది ఇక్కడ ఈ పైప్ అనేది ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడన్నా ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది కంప్రెజర్ అనేది చోక్ అయిపోయింది అనుకోండి అంటే చోక్ అయిపోవడం అంటే గ్యాస్ అనేది లీక్ అయిపోవడం అనమాట గ్యాస్ అనేది ఎప్పుడు అనేది ఎప్పుడైనా లీక్ అయిపోతే మనకి ఈ వాల్ ద్వారా ఓకే మీకు ఇది వచ్చి మీకు రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా చోక్ మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్ అనేది ఎప్పుడైనా చోక్ అయిపోయినా లేకపోతే గ్యాస్ అనేది ఎప్పుడైనా లీక్ అయిపోయినా మనకి ఈ వాల్ ద్వారా మనకి రిఫ్రిజిరెంట్లోకి రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది పంప్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే కంపెనీ ఉంటారు కదా అంటే గోదరేజ్ కంపెనీ లేకపోతే ఎల్జీ మిగిలిన కంపెనీస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది ఫిల్ ఫిల్ చేసేస్తారో
ఉపయోగపడుతుంది అని నేను వాటర్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం కంప్రెసర్ అనేది కట్ చేసి చూద్దాం యాంగిల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ అనేది పవర్ అనేది కనెక్ట్ చేసాను మీరు చూడవచ్చు ఓకే ఓకే మీకు ఫైనల్గా ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెసర్ అనేది పై కప్ అనేది కట్ అయింది మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీరు చూడవచ్చు మీకు థిక్నెస్ వచ్చి మీకు ఇది ఫోర్ ఎంఎం ఉంది దగ్గర దగ్గర మీకు మొత్తం అంతా స్టీల్ మీరు చూడవచ్చు ఇది అంతా లోపల మీకు మొత్తం కదులుతుంది ఇక్కడ మనకి మనకి ఇక్కడ సెక్షన్ పైప్ అనేది ఉంది ఈ సెక్షన్ పైప్ అనేది మనం కట్ చేసేద్దాం మనకి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వైండింగ్కి పవర్ సప్లై అనేది కనెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉంది ఈ వైండింగ్ పవర్ సప్లైని మనం ఇక్కడ కాంబినేషన్ ప్లేయర్తో డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం ఇది వైండింగ్ ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ రిఫ్రిజిరెంట్ కంప్రెసర్లో ఎందుకు ఈ ఆయిల్ ఉందని ఈ ఆయిల్ ఎందుకంటే మనకి కంప్రెసర్ అనేది హోవర్ హీట్ ఎక్కిపోకుండా ఈ ఆయిల్ అనేది చాలా బరుస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకి బైక్స్ ఉంటాయి కదా మోటార్ సైకిల్స్ ఆ మోటార్ సైకిల్స్లో ఇంజిన్లో మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఇంజిన్ అనేది హోవర్ హీట్ అనేది ఎక్కువైపోకుండా ఆ ఇంజిన్లో ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఇంజిన్ని చల్లబరుస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల మీకు అక్కడ బైక్స్లో ఉండే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇంజిన్ చల్లబరిస్తే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ ఆయిల్ అనేది కంప్రెసర్ అనేది హోవర్ హీట్ అనేది ఎక్కువైపోకుండా ఈ ఆయిల్ అనేది చల్లబరుస్తుంది మనం ఇప్పుడు ఈ వైండింగు ఈ లోపల ఉండేటువంటి పెషను ఈ షాప్టు ఇవన్నీ చూద్దాం ఇది టపారీ ఆయిల్ కీ బాక్స్ ఇది ఇందులో మనం సైజ్ చూద్దాం ఇది వచ్చి నెంబర్ ఫైవ్ ఓకే నెంబర్ ఫైవ్ అనేది సరిపోయింది మనకి నాలుగు బోల్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసేస్తే మనకి వైండింగ్ అలాగే షాఫ్ట్ అవన్నీ వేరే అయిపోతాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ వైండింగ్ అనేది పవర్ సప్లై మనం కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ వైండింగ్ లోపల అంటే ఈ కోరు ఈ వైండింగ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవి మనకి ఈ షాఫ్ట్ అనేది తిరగడం మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం పవర్ సప్లై అనేది డిస్కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ షాఫ్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది ఈ విధంగా మనకి కంప్రెసర్ లోపల ఈ వైండింగ్ ఈ షాఫ్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్క్రూస్ అనేవి ఓపెన్ చేస్తాను ఇది వైండింగ్ మీకు కోర్కి అలాగే వైండింగ్ అనేది చేస్తుంది ఇది మనం పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనకి రోటర్ ఉంది ఈ రోటర్కి పైన షాఫ్ట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇది పోయిన కంప్రెసర్ ఎందుకంటే యామ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటుందని కంప్రెసర్ అనేది తీసేసారు మా తమ్ముడు వాళ్ళ షాప్లో ఇది షాఫ్ట్ అనేది విరిగిపోయింది అందువల్ల ఈ కంప్రెసర్ పోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మీకు ఇది వచ్చి మీకు ఫ్రీజర్ బాక్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి పైపు ఇక్కడ మీకు కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇందులో నుంచి ఇందులోకి వెళ్తుంది ఇందులో నుంచి ఇందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ షాఫ్ట్ అనేది తిరగడం వల్ల 
ఇక్కడ మీకు పిషన్ అనేది వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముందుకి ఈ రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది పంపు చేస్తుంది పంపు చేసింది మళ్ళీ ఈ సెక్షన్ పైప్ గుండా మళ్ళీ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కండెన్సర్ అలాగే అవైపులేటర్ ఉంది కదా అవైపులేటర్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫ్రీజర్ బాక్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్రీజర్ బాక్స్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉండేటువంటి కంప్రెజర్ అనేది పనిచేస్తుంది మీకు ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఈ లోపల ఇంకేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఓకే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఫ్రీజర్ బాక్స్లోంచి వచ్చినటువంటి రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది దీని గుండా లోపలికి వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ క్లచ్ ప్లేట్స్ లాగా ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా మోటార్ సైకిల్ క్లచ్ ప్లేట్స్ చూస్తే ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి మనకి క్లచ్ ప్లేట్స్ కింద ఇవి ఓకే ఇదొక ప్లేట్ ఇదొక ప్లేట్ మీకు ఇవన్నీ ప్లేట్స్ ఇక్కడ మనకి క్రాన్ షాఫ్ట్ అనేది ఇరిగిపోయింది ఇది మీకు పిషన్ పిషన్ కూడా స్ట్రక్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ వెనక్కి ముందుకు కూడా ఏం ఆడట్లేదు మీకు పిషన్ అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే మీకు ఇది పిషన్ ఈ పిషన్ వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముందుకి ఇలా ఇలా ఆడడం ఆడడం వల్ల మనకి రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది పంపు చేస్తుంది ఈ షా ఈ రోటర్కి కనెక్ట్ ఉన్న కనెక్ట్ చేసి ఉన్నటువంటి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది ఈ విధంగా మనకి తిరుగుతూ మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్ అనేది పనిచేస్తుంది ఓకే ఫైనల్గా మీకు రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెజర్లు అనేది ఏముంటుందో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అలాగే రిఫ్రిజిరేటర్స్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి ఈ వీడియో కింటే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం బాయ్ ఫ్రె